欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博低调参加活动，却因为站位被骂，耍大牌。这是文章的标题。这期间。很多大型活动都邀请了很多艺术家参加，在这样的场合，很多艺人之间的一些小互动都会被网友放大并引发热议。包括最近这段时间的颁奖典礼，王一博带着他的代表作《无名》出现，《无名》是他的第一部电影，获得金鸡奖提名已经是对他的肯定。王一博今年只有二十六岁。这也是他进入电影圈的头几年，能够取得这样的成绩，球迷们也为他感到骄傲。王一博前段时间忙着拍新电影，几乎没有参加任何活动。其实，王一博大部分时间都非常低调，但让大家没想到的是，他仅仅因为参加这次颁奖活动，就再次被飞了。粉丝断章取义。王一博本人低调参加活动，却被指表现得像个大牌。看到粉丝的解释后，不少路人纷纷表示心疼。参加本次活动的还有很多新人，相比之下，王一博确实更有名气，因为他一直被公认为顶尖人物，走到哪里都会带来话题度和讨论度。细心的网友发现，活动最后。大家站在一起合影时，新演员不断示意王一博站到 C 位，但王一博并没有站过来。喜欢他的粉丝朋友们一定能够理解他，他也希望能给更多的新人一些机会。包括后来大家站在一起的时候，邓超把麦克风交给了其他演员发言，邓超也向王一博示意，想让他说话。但王一博拒绝了。其实他也希望把机会留给更多的年轻演员。对于王一博来说，他已经有了足够的曝光度，接下来他需要做的就是巩固自己，创作出更多精彩的作品。从这次活动的很多细节可以看出，一些资深演员对王一博的印象非常好。当主持人喊出王一博的名字，并请他上台领奖时，程二导演不断的大力鼓掌。两人的关系更像是好朋友，是一个说“你成功了，我会比你幸福”的朋友。当王一博上台领奖时，李雪健老师也和蔼的看着他。甚至当王一博看到黄渤坐在观众席上时，他也立即主动打招呼。黄渤回应了一个温暖的拥抱。一些资深演员以前曾与他合作过，但其中一些也是第一次接触王一博。不过，无论相处如何，王一博总能给别人留下好印象。这几年，王一博受到各种问题的质疑和抱怨，但粉丝却认为无所谓。每个人都相信他的选择，愿意陪伴他。但这一次对于王一博来说有着特殊的意义，大家都希望这次参加活动的经历是一次愉快的经历，也不希望他的心情因为这些原因而受到影响。如今的王一博依然在努力，太多的关注让他无法对自己的成绩沾沾自喜，所以大家都想保护这个偷偷看他获奖证书的大男孩，希望他能一直保持这份自信。能够给你带来更多精彩的角色，让更多观众认识这个努力的演员。这是文章的结尾。肖战王一博代言大 PK， 哪一款是你的最爱呢？肖战王一博可以说现在最红火的顶流明星了，这也是为什么许多粉丝喜欢拿这两位明星来比较的原因了。这两位虽然年龄差了不少。但是却是依靠同一部剧出名的，这就是《陈情令》。毕竟同部剧爆红，自是免不了被拿出来比较的。
，他们俩私底下的关系究竟怎么样，众说纷纭。但是可以明显的看得出来，之后几乎没有合作的机会，但是却在各自的领域发展的非常不错。但是从他们代言的产品上来看，两人虽然没有交集。但是几乎都有相同的大品牌的代言打擂台。这里小编简单整理了一下，不得不提的就是他们代言相似度非常的高。他们的代言虽然同类品，但是从不同品牌。比如在这按摩仪这一块，就是市场上最好的两款了 ，SKG 和被轻松了。一款主打颜值轻便，一款主打舒适和专业。都是比较贴合大众想要的，所以说粉丝支持也是有道理的。除了这个之外，还有高端的手表系列，从高端的按摩仪、手表到普通家用的洗衣液，这两位顶流也没有放过。一个滴漏，一个避浪，你会不会有选择困难症呢？毕竟不同品牌作用是不同的。一个杀菌，一个去污，侧重点是不一样的。代言这个东西，明星也是只能选一款的。就像王一博代言了小米，他就不能代言华为了。所以说，代言在相对而言是唯一。同行业的一块蛋糕就在那儿，分成若干不等份，每人只能吃一块。于是，最大的两大品牌。就被肖战和王一博瓜分了。话题远了，再看看他们在吃的方面代言了什么呢？不错，就是咖啡，作为当代年轻人比较喜欢喝的饮料了。除了饮料之外，海尔就是早餐。可以说，现在这两位明星几乎包围了我们的生活圈。除了早饭麦片有王宝宝和欧扎克之外。肖战和王一博还代言了啤酒，有百威和雪花；手表有真力石和卡西欧；电动牙刷有 A Smile 和高露洁；牛奶有蒙牛和纯真；饮料有生气波波和微笑去泡；运动有李宁和安踏；咖啡有于田川和肯德基；播放视频有鹅厂和酷。这里小编就不一一的照图片了，因为实在是太多了。哪怕是家电方面，也有肖战和王一博的身影，比如吸尘器。但是王一博、肖战的市场代言瓜分做到很好，几乎就是行业里面的第一或者第二。其实他们的代言真的很多，特别是王一博，从《陈情令》开始就没停下过代言的脚步。而肖战虽然经历了227事件。但是复苏的肖战也在今年就猛增二十多个代言，但是双方的粉丝总量差不多，这也导致了两家粉丝开始为自家爱豆比拼起来，这就是偶像的力量了。你们是喜欢肖战多一点呢，还是王一博多一点呢？敢离开王一博的街舞，连火锅都没了，这个差距有点大。没想到，根本想不到，这就是街舞第六季来了，火锅间会这么清汤寡水，居然连火锅都没有了，只剩下水果拼盘，这个待遇和差距有点大。期待好久的第六季街舞终于来了，大神云集，看点十足，还是原汁原味的精彩。不过相对比之前，显然热度降低不少。热搜上更多的是丁程鑫的加入，不过让我们惊讶的地方不是别的，而是这次街舞火锅局有点差异性，那就是在三位队长进入后，桌上没有了火锅，而是各种的零食和水果的拼盘。我没有看错吧？这个不是火锅间吗？火锅去了哪里？是不是走错地方了呢？一头雾水的不单是队长，还有我们吧。这个待遇和差距是不是有点大？王一博在的时候，那就是各种不同的火锅换着来，好吃的更是打包相送，爱吃的香菜停不下来，牛肉、羊肉等一盘接着一盘。
，甚至是各种竞品都要争着来。这就是街舞的赞助数不胜数，曾经的辉煌，如今的黯然失色。这个对比之下，好多人说，清汤寡水也不过如此了，怎么不给安排一下？没必要这么寒碜吧。第六季街舞推迟录制，原来是有原因的。果然，王一博的招财能力不容小觑，也许离开才能看得出来差距。曾经丰盛的大宴，不知道原来王一博的存在这么重要。这就是王一博赋予街舞的价值，还有背后的各种利益。难怪街舞一直在提及王一博，才懂得这档节目的火，有太多的因素穿插其中，远非我们想象的那么简单。其实这就是街舞第六季能够开播，实属不易。都说节目组一直在和王一博沟通，开播后发出的海报，曾经的冠名商勇闯天涯也消失了，曾经一排排的赞助都不复存在。这才懂得，一档综艺需要太多的赞助才能顺利推进，其中队长的人选和幕后的资方都有着不少的关系。王一博对于街舞的推动，不是单纯让我们看到了街舞，街舞的文化和精神所在，还有国内街舞的发展，都有着推波助澜的贡献。现在好多人通过一个火锅间，才发现王一博的价值，赋予的不单是这档节目的热度，还有幕后多方的利益。由此可见，顶端艺人的价值，其中的商业价值才是基石。纵观王一博爆火后，助力的综艺，只有他热爱的街舞，陪伴了三季，带出圈街舞，带火街舞周边产业，带火了街舞舞者，成为国内街舞的转折点，更让街舞周边衍生产品蓬勃发展，是整个街舞行业的迅速推进。我是小肥妖，吹捧王一博从不来虚的，因为王一博的街舞魅力。让我们看到的是青春与朝气，街舞是他的热爱，更是他的领地。还是那句话，各位不懂的人，重新审视一下王一博赋予街舞的意义和价值。王一博粉丝因为一段视频破防，于是无辜受牵连。近日，一段视频引发了王一博粉丝的破防，让于是无辜受牵连。视频中。李雪健老师等人获奖时，掌声雷动，欢呼声此起彼伏。而到了主持人提王一博的名字时，有一段时间鸦雀无声，只能听到粉丝的尖叫。这一情景让王一博的粉丝们感到无比的难过和心痛，他们纷纷表示这是对王一博的无视和孤立。然而，事实并非如此，在现场。王一博本人并没有受到任何的孤立和冷落，相反，他受到了很多人的关注和照顾。在颁奖典礼上，他不仅被安排坐在了李雪健老师的旁边，还被授予了最佳新人奖。这些都是对他本人的认可和肯定。而那段视频所展现的，只是当时现场的一部分情况。事实上，在主持人提王一博的名字时，现场的观众也发出了欢呼声和掌声，只是由于声音比较小，没有被完整的录制下来。此外，粉丝的尖叫也并不代表王一博被孤立，而是因为他们为偶像感到骄傲和激动。然而，这些解释并没有让所有的粉丝都平静下来，他们认为。即使王一博本人没有受到冷落和孤立，但是这种被忽视的感觉依然存在。他们希望有更多的人能够关注和支持王一博，让他在未来的道路上更加顺利。于是，也是其中的一位粉丝之一，他一直以来都非常支持王一博。为了宣传偶像的电影，他剪视频、接受采访、走红毯。忙到凌晨才睡了一会儿。然而，这段视频的出现让他感到非常心痛和难过。他觉得自己的付出都白费了
，因为他所喜欢的偶像并没有得到应有的认可和尊重。然而，于是也并没有因此放弃对王一博的支持和关注。他知道这只是个误会而已。他也相信王一博会在未来的道路上更加努力地追求自己的梦想和目标，因此他决定继续为偶像加油打气，同时也希望更多的人能够了解和支持王一博。最后，我们也希望这段视频能够引起大家的关注和反思。我们不应该因为一个短暂的瞬间而否定一个人的全部努力和付出。同时，我们也应该更加关注和支持那些真正有才华和努力的人，让他们在未来的道路上更加顺利和成功。王一博未来可期， 2 6岁的他能否在演艺界创造更多可能？内地娱乐圈是一个充满了机遇和挑战的行业，更是一个备受关注的话题。不过，随着内地娱乐圈的发展，一些不良现象也逐渐浮出水面，比如低俗、造假等问题。如何提高用户的媒介素养，拒绝内娱低俗化，成为了一个迫切需要解决的问题。根据最新2023年5月份的数据显示，内地娱乐圈的媒体素养普遍偏低，对于低俗内容和造假事件的推波助澜比较严重。这种现象的形成。既与媒体自身的利益诉求有关，也与观众对于八卦新闻的热衷有关。但是，这种低俗化和造假现象无疑会对整个行业的形象和发展带来负面影响。如何提高用户的媒介素养，拒绝内娱低俗化呢？一方面，媒体机构应该加强自身的素质建设，坚守传媒职业道德。不制造和传播低俗内容和虚假信息。另一方面，观众和社会大众也应该提高自身的媒介素养，树立正确的价值观，不盲目追逐低俗内容和虚假信息。只有这样，才能让内地娱乐圈更加健康、有序、可持续的发展。结论：内地娱乐圈的发展需要一个健康、有序。可持续的环境，媒体机构和观众都有责任，共同抵制内娱低俗化和造假现象，提高媒介素养，推动内地娱乐圈的良性发展。只有这样，才能让内地娱乐圈成为一个更加美好、更加有意义的行业。在内娱产业的发展中，明星的表现功不可没，而他们也成为了娱乐新闻编辑者报道的焦点。希望通过我们的报道和呼吁，内娱产业能够实现更加健康、有序的发展，为广大观众带来更多优质、精彩的娱乐内容。你是否常常在追逐娱乐新闻的时候，感到自己仿佛置身于一个让人眼花缭乱的世界中，无从下手？让我们为你揭开这个迷雾，为你带来最新、最有料的内娱新闻吧！据最新数据显示，近期内娱圈最受关注的明星之一就是王一博。今年五月，王一博凭借着出色的演技和深入人心的乐曲，获得了内娱圈的广泛关注。他不仅在音乐、影视等领域都有着不俗的表现，更是常常积极参加各类慈善活动，在社交媒体上也与粉丝保持着密切的互动。你可能会好奇，为什么他这么受欢迎呢？据调查显示，王一博最受欢迎的地方是他的多才多艺。他不仅有着出色的演技和歌喉，还拥有着不俗的舞蹈技巧。他在综艺节目中的表现也是相当出色。他的幽默风趣和诙谐幽默的台词，常常引发观众的强烈共鸣。此外，他还常常积极参加各种慈善活动，这些行为也为他赢得了极高的社会认可度。综上所述，王一博的快速崛起并非偶然，他在演艺事业中的出色表现，以及在平日生活中的善良和助人行为。
，都让他赢得了众多粉丝和社会大众的喜爱。与此同时，我们也期待这位年轻演员在未来的演艺之路上能够继续保持自己的初心，不断进步和成长，为我们带来更多感人至深的故事。最后，让我们再次为王一博送上最真挚的祝福。无论未来的路怎么走，你都是我们心中的骄傲。为何王一博长红多年仍热度不减？演技就是他的底气。今天咱们来聊聊娱乐圈的一股旋风——王一博。他的名字在2019年夏天开始走红，与肖战携手成为当时的双顶流，可谓火遍大江南北。不过，你们可曾想过，究竟是什么力量让他长红不衰呢？快跟我一起揭秘吧！回顾一下。《陈情令》这部热播剧把王一博从幕后拉到了台前，俨然是他的事业开天辟地的一部神作。而且，再说一句，和肖战的 CP 感真是让人过足戏瘾呐、啊！他们俩的互动简直就是剧中的炸点，炸出了无数的粉丝。不过话说回来，就算名气再大，也免不了会有一些路人缘不太好的状况嘛。这位小鲜肉也不例外，但是粉丝基础可是庞大的惊人，就连美国总统选举的时候，王一博都上了热搜榜呢。啧啧，咱也得为他的粉丝们点个赞。其实，小鲜肉王一博能够长红，并不仅仅是靠颜值，他的实力也是杠杠的。你知道吗？他可是一个拼命三郎。一年之间就三部作品上映，绝对是最勤奋的小王子。更厉害的是，他为了锻炼自己的演技，甘愿成为其他艺人的二番，在实力派艺人的身边虚心学习。这个勇气，我得说，是娱乐圈难能可贵的品质。对了，相信大家也听说了他的大银幕进军计划吧？从电视剧到电影。王一博稳步前行，像《长空之王》这种不是男主角，但却有着重要角色的作品，他可是完美驾驭呀。还有《热烈啊》和黄渤等知名艺人合作，那阵容牛得掉渣。据说他在《热烈》中的哭戏将令人震撼。这么黄渤都夸他演技了，你说他的演技进步是不是他长红的秘密？当然了。像王一博这样的明星，就算成就再大，也难免有一些不同声音。总有人会对其在影视圈的发展持不同观点。有网友说，王一博出道是因为机遇，而他的才华只能在一些角色中得到体现。不过哈，每个人眼光都不一样，每个人的声音也都是有参考价值的。综上所述。王一博凭借着自己的实力和不断进步的演技，稳步发展在影视圈中，并且正大步走向大银幕。他的决心和勇气给了他无限的可能性，也因此赢得了众多粉丝的喜爱。这股旋风可不同寻常哦！大家对此有什么看法呢？赶紧来留言分享你的观点吧！王一博荣获浙江电影凤凰奖优秀男主角，热烈成最大赢家。昨日，第十一届浙江电影凤凰奖颁奖典礼在杭州隆重举行。这一盛大的影视盛事汇聚了众多电影界的大咖和后起之秀，共同见证了这一荣誉时刻。在这个星光熠熠的夜晚，我们的演员黄渤。王一博凭借电影《热烈》荣获了优秀男主角奖，再次证明了他们在电影界的实力和影响力。电影《热烈》是一部充满激情和活力的作品，讲述了一群对舞蹈充满热情的年轻人在追梦路上的故事。影片中，王博和王一博的表演尤为出彩，他们将角色的内心世界和外在表现诠释的淋漓尽致。给观众留下了深刻的印象。在本届浙江电影凤凰奖中，
热烈获得了优秀导演、大鹏、优秀故事片、优秀男主角黄渤、王一博、优秀音乐鹏飞四项大奖。成为本届凤凰奖获奖最多的影片，这一荣誉不仅是对电影团队辛苦付出的肯定，也是对黄渤和王一博出色表演的认可。作为演员的黄渤和王一博，他们的表演才华已经在多部影片中得到了证明。这次在《热烈》中的表现更是让人眼前一亮，他们用细腻的表演将角色塑造的栩栩如生。给观众留下了深刻的印象。在获得这一荣誉之后，王一博也在社交媒体上表达了自己的喜悦之情。他表示：“非常感谢浙江电影凤凰奖对我的肯定，我会继续努力，为大家带来更多优秀的作品。”这一番话让人感受到了他对演艺事业的热爱和执着。总的来说。第十一届浙江电影凤凰奖颁奖典礼上，《热烈》成为最大的赢家。这部电影不仅获得了多项大奖，还展现了黄渤和王一博等演员的精湛演技。相信在未来，这些优秀的演员们将继续为我们带来更多优秀的作品，让我们一起期待吧。王一博拿下丫丫首席代言人，备受国货青睐。声量与销量飙升。11月8日，国货品牌丫丫官宣，王一博成为首席代言人，这也是王一博再度喜提至高头衔的一个代言。王一博的商业价值在娱乐圈中一骑绝尘的存在，顶端级别的存在，基本上没有任何的对标的存在，断层式的存在。再加上王一博成为 Z 世代中。形象俱佳，一位上交给国家的男人，频频亮相众多大型重要的公开活动中，成为了门面担当。国民度的提升，也让王一博成为年轻一代中的翘楚。这次王一博拿下丫丫品牌首席代言人，这个头衔是丫丫品牌全系品牌，也就是认可了王一博的至高地位。这更是品牌与代言人的一次强强联手，实现共赢的一次合作，对于品牌形象和年轻化的转型都有着很重大的影响。作为我们的国货品牌丫丫，开头可不小；作为中国驰名品牌，也是我们国内首件羽绒服的企业，成立于1972年。丫丫羽绒服对于我们而言再熟悉不过。大部分人都是穿着丫丫羽绒服长大的，是国内首屈一指的羽绒服企业，也是行业内的领头羊，国民度普罗大众。其实这些年，丫丫一直在拓展国外市场，品牌年轻化的升级，需要一位兼具海内外知名度和影响力明星，才能更好的实现价值的提升。无疑，王一博是优选，他的出现。适应了这个时代，身上的特性更具有国际化，身上运动时尚前卫、多元化的特质，更适合品牌的调性。王一博从未拘束于一面，敢于挑战、突破自己，勇于开拓，专注于热爱的事情，跨圈到破圈的实力，这种特质备受国货品牌的喜欢。很多人都发现。国货品牌对于王一博青睐有加，从安踏到红米，从台铃到百雀铃等等，王一博赋予了品牌更新的蜕变与出圈。在当下，国内品牌寻求品牌突破与适应大环境、求新求变的同时，更注重国货品质和创新，让国货发光发彩的同时，也能走出国门，走向世界。丫丫选择王一博，无疑是相信他能够携手并进，彼此成就，让丫丫更具有竞争力和时尚潮流感，成为年轻一代中的中流砥柱。王一博坐拥千万粉丝，这是货真价实的，并非吹捧的虚拟存在。消费能力向来不是吹出来的，这可是真金白银。凡是王一博同款，都是秒没的节奏。
，年轻人喜欢王一博的穿搭，也成为共识。追捧他的穿衣风格，自然会带来销量热潮。早知道王一博身上不到有高奢的香奈儿，独树一帜，鹤立鸡群，也有逐渐潮流前线化的安踏，就是因为王一博把他们的穿出自己的特色后，从声量到销量。实现了双赢，才让更多品牌都迫切希望能够和王一博合作。反观王一博，代言更是拿到手软，但是他选择的逐渐走国货之路，让国货出圈，让自家品牌走出国门，更多是的他没消耗自己的流量和这份火带来的红利，让自身价值增值。王一博凤凰奖拿奖，陈宇报告。陈硕与陈宇让王一博得到认可。凤凰奖历史上首次出现了优秀男主角双黄蛋，就是王一博与黄渤凭借电影《热烈》拿到的。作为同样获得优秀男主角奖的二位演员，已然得到更多人的认可。《热烈》在这一次的凤凰奖颁奖典礼上，一共获得四项大奖：优秀故事片、优秀导演、优秀男主角。优秀音乐可谓收获满满，再加上此前电影《热烈》不但入围了长春电影节金鹿奖，王一博因此提名金鹿奖最佳男演员，还获得了第八届金鹤奖以及中美电影节年度十大金天使影片。从电影《无名》到电影《长空之王》，再到电影《热恋》，王一博主演的作品均获得奖项的认可。而作为正能量偶像，王一博也一直在清醒中前行，无论走在哪里，都谦卑有礼。强者做选择，弱者被选择，一直努力就会成功。王一博的确是践行着这句话，他在一步一步的努力，通往强者的道路上，他也的确成功了。如果说王一博的陈硕是又一次给王一博带去荣光。让王一博站到更多主流媒体奖项的镜头前，那么王一博的陈宇就在后方稳固的为他开辟国民市场了。《冰与火》在播出一年后上星江苏卫视，作为收视底盘较低的卫视，《冰与火》硬生生让收视率从 0.1 直线飙升到 0.3 成为卫视第一，并成为同期卫视直播收视率第三。仅在你好。星期六和宣判之下，已以播剧的身姿压过了不少其他在播剧。而这个时候，粉丝们惊讶地发现，《冰与火》中陈宇的角色号在一年前作品完结之后，从未停止过更新。当王一博的像阳光那样上线时，陈宇会为王一博打 call； 当无名上映时，陈宇会发文致敬无名英雄。当王一博《长空之王》上映时，陈宇会和吴镇峰互动，哪片云彩上要有雨？当王一博《热烈》上映时，陈宇会欢迎老陈加进新人，也会在陈硕被凯文欺负时怒吼：“是不是欺负老陈家没人？”在《冰与火》结束的一年时间里，陈宇从未消失于众人面前，一直在以格外鲜活的姿态与众人交谈。他关心王一博的一举一动，在乎王一博的作品上线与播出，好像平行时空那个陈宇也是如此看着原本世界的王一博一般。王一博不是陈宇，可他确实塑造了陈宇。王一博也是从饰演陈宇开始，才一步步完成了自己正能量角色的集邮。先有的缉毒警察，再慢慢一步步开始革命先烈。维和官兵、地下工作者、空军是飞员，伴随着陈宇一声报告，那个自己心中有属于自己警察局的陈宇，又开始自己的拍桌子之旅。而《冰与火》的不俗收视率，也是在告诉大家，来到了卫视，陈宇有多受欢迎。陈硕为他开疆拓土，征战四方，赢得满堂喝彩；陈宇为他坚守岗位。拓展国民知名度，吸引诸多观众。王一博的电影与电视剧皆为佳品，多少人在等待王一博快速成长。
，笑其丑出圈，演技仅粉丝可见。王一博在自己歌中说：“红的没作品，笑你的人更会变本加厉。”这句话说出了王一博真实处境，的确如此。如今多少人都在等待王一博成绩单。王一博凭借《陈情令》爆火后，成功出圈，火热的程度众人皆知。再加上如今娱乐圈的大环境，这个被推上顶流的人，红的不能再红。顶流是备受关注，也是备受折磨的存在，他的好与不好总会被无限的放大。王一博刚爆火的时候，就不被人看好，认为他是爱豆出身。不是什么专业演员出身，不过是幸运而已。谁曾想，他在爆火后参与的综艺中，展现了真正的自己，凭借街舞实力，成功改观了大众对他认知。路人缘跟国民度铺天盖地的扭转，原来王一博这么强。是的，这是一个有着无限潜力的宝藏男生，优质的外在条件。抗打的业务能力，独特的人格魅力，都让我们重新认识到了真实的王一博。好的流量，自然会带来更高的资源。的确，王一博迎来了属于自己的流量时代，也彻底终结了在他身上被流量裹挟下的争议。凭借实力跟做人做事的风格，让流量带来的红利，他很好的转换掉了。让流量流向了正确的地方，成为了小众运动滑板、街舞等推广大使，把大众不熟悉的活动活动推广开来，参与到了中华文化的宣传中来。红哥一首接一首的唱了起来，这是我们看到王一博发光发彩的地方。可是，在娱乐圈中，总会有些人是愁红的、嫉妒的。王一博的长相从来都不算是优质，天花板的存在，但是却特别独特，很有自己的特色。他五官立体，下颌线有棱有角，特别具有时尚度，自然深受时尚圈喜欢，辨识度很高。结果呢，王一博依旧逃脱不掉被讽刺、丑出圈的吐槽。试问，王一博这个长相？你们凭良心说，认为颜值如何？大众眼睛是雪亮的，你如果觉得长得不好看，任凭粉丝硬吹，也不能把黑的说成白的吧？真是无脑嘲讽！人心如果丑了，看任何事情都是丑的。随着王一博的爆火，作品更是被各种的评头论足，什么演技仅粉丝可见，什么绝了歌。什么面瘫，各种的声音背后，只想敦促王一博快速成长，做一名成功的演员。的确如此，王一博在爆火后，很多的角色中，演技算不上多好，但是肉眼可见的成长速度在加速中。王一博对自己的定位很准，他不是天赋型演员，演技表现力也属于收敛的。需要提升的地方的确很多，但是他符合这个年纪该有的表现。如果不是顶流热度，大众可能就不会如此鸡蛋里挑骨头吧。大众对于顶流的要求自然是高的，甚至是拔苗助长的存在，绝对不容许他有一点瑕疵，可谓是万众期待你能迅猛成长。毕竟王一博是开摩托的，必须要快才配得上。正如大众所希望的那样，王一博显然已经降低曝光率了，全身心投入到拍戏中，推掉了各种综艺跟活动，一心一意在剧组拍戏。为何还有这么多人一直盯着呢？因为没有了王一博的内娱，真的缺少了活力。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。评论和订阅，祝您生活愉快，充满活力。再见。